Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji na ukaribisha katika kipindi cha ustawi wa jamii ambapo tumeonelea tuzungumzie mada ya ndoa manake kama Sheikh alivyozungumza katika kipindi hiki kilichonangulia kwamba ndoa I mean, familia ni taasisi ndogo kabisa na taasisi hii inajengwa mwanzo wake ni ndoa kwa hivyo tumeona tuzungumzie ndoa kapita kipindi kipindi kilichotangulia tumezungumzia uh, faida ya ndoa lakini pia vile vile tunazungumzia kwa nini vijana wengi wanachelewa kuoa katika kipindi hiki mtangazaji wako ni mimi Amar Dachi na kwa upande wa mzungumzaji mkuu ni Sheikh Abdul Razak Amiri ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii lakini pia vile vile ni mwalimu katika chuo cha katika chuo cha Kiislamu cha ABC hapa jijini Arusha na kusihi uwe nasi mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki ili uweze kujua mengi na uhusiano na mazima ya ndoa Sheikh Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Naam, kama tulivyozungumza katika kipindi kilichotangulia, tumeangalia vitu vingi ambavyo vinahusiana ndoa. Labda kwa mukhtasari ambaye hakuangalia kipindi kilichotangulia kwa faida. Naam. Naam, Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, nashukuru kwa mara nyingine tena kwa kukutana katika kipindi hiki. E, katika kipindi kilichopita tumezungumza kwamba ndoa ni muhimu sana kwa sababu ndio mhimili wa jamii kwa sababu msingi wa jamii ni familia na familia haipatikani bila ndoa. Kwa hiyo tumeona kwamba tunapozungumza ustawi wa jamii na ujenzi wa jamii lazima tuizungumze ndoa. Ikiharibika jamii itakuwa imeharibika. Kwa hiyo tunazungumza tunapozungumza jamii, jamii ina ni, ni kitu ambacho ni mwangwi unawaakisi e, familia kama tukiona jamii imeharibika tujue kule kwenye familia hapako sawa sawa tukiona jamii kwa sawa sawa tujue kule kwenye familia hapako sawa sawa kwa sababu ni matokeo ya familia na mikusanyiko ya familia mbalimbali lakini tuliona vile vile kwamba e, vijana wengi wanachelewa kuoa au kuolewa kwa sababu nyingi ikiwemo sababu za kiuchumi ikiwemo kubwa mahari ikiwemo hii hali ya kuwepo kuonja onja huku ambako mtu anaona hakuna haja ya ku ya kufata njia ndefu ya kupata mke au mwanamke wakati ambapo ana shortcut ana njia fupi ya kuweza kupata mke. Kwa hivyo hivi ndio vitu tulivyoviona mbali na kuona e, namna ambavyo upepo wa kimagharibi unavuma katika nchi zetu na kuleta athari katika miundo na na namna ambavyo ndoa zetu zipo. Kwa hiyo haya ni muhtasar wa yale ambayo tuliyazungumza katika katika kipindi chetu kilichopita. Na mpenzi mtazamaji, huo ni muhtasar ambao Sheikh alitoa. Hiki kilikuwa kipindi kilichotangulia ambao tulizungumzia kwa ndani zaidi kuhusiana na masuala haya. Leo tutazungumzia mambo ambayo unafuata ambayo pia yanahusiana na masuala mazima ya ndoa. Sheikh, kabla tujaingia, najua kwenye ndoa kuna mambo mengi, kuna wakati wa shida, kuna wakati wa raha, wa furaha, lakini kuna malezi kwa ujumla. Nadhani hii tutafutie muda maalumu kuja kuzungumzia haya lakini tuangalie kwanza tatizo kubwa ambalo linapatikana katika jamii hivi sasa. Ha. Hizi ndoa ambazo tunazizungumza hizi japokuwa ni chache sana lakini bado wakati huo huo talaka ni nyingi. Sijui kama ni nyingi kwa kwa kiasi gani lakini kuna talaka bado. Unalizungumza hiyo lazima kama hili. Nini chanzo chake? Ni kweli talaka zinaendelea kuwa nyingi sana. Kuna takwimu za baadhi ya nchi ambazo sitaki kutaja majina. Lakini mmoja katika vitabu vya mmoja katika waandishi maarufu wa Sayyid Mujtaba Musa Wilari amejaribu kuandika takwimu za nchi moja ya Waislamu na kuonesha kwamba uwiano baina ya ndoa na talaka uko sawa sawa. Yaani kwa kadri ya idadi ya ndoa kwa mwaka kadri hiyo hiyo kuna talaka. Yaani kuna wanaopishana, wale wanaoingia na wanaotoka. Kwa hiyo ni hatari sana na isifikie mahala ikawa wanaotoka ni wengi kuliko wanaoingia mwishowe ndoa zitapungua kabisa katika jamii. Kwa hivyo hata kwa wale ambao sheria za dini zao haziruhusu talaka pamekuwa na upepo mkubwa sana wa kutengana. Yaani mume na mke kukaa mbalimbali wakawa wametengana. Kwa sababu hakuna talaka. Hili ni jambo ambalo limekithiri sana katika katika jamii ya binadamu kwa ujumla na kuwepo na watu ambao hawataki kabisa hata ndoa sasa pia utamaduni huu umeanza kuwepo hili natokana na sababu nyingi kwa hakika 
na mimi naiona sababu kubwa kuu na ya msingi ni watu kutokupata elimu na mafunzo juu ya ndoa kabla hawajaingia katika ndoa. Yeah. Mtu anaweza kudhani ni jambo dogo. Lakini jamii zetu zote za kijadi na za kimila zilikuwa hazimuingizi mtoto wa kiume au wa kike katika ndoa bila kumpa elimu na maarifa ya ndoa. Zilikuwa hazifanyi hizo. Sasa sijui kwamba walioendelea ni sisi au ni wao ndio wameendelea zaidi. Kwa sababu tunapozungumza maendeleo mara nyingi tunataka kuona kwamba watu waliotangulia hawakuendelea. Na sisi tumeendelea zaidi. Kwa kwa hivyo walikuwa hawamuingizi mtoto ndani ya ndoa. Masala ya jando na unyago haikuwa kile kitendo tu cha kufanywa tohara. Kiliambatana na mafunzo ya ni nini mwanamke ana tabia gani mwanamke na ikawa ni siri ya jandoni. Kwa hivyo wale wanaume wana siri za jandoni kwamba mwanamke ana sifa gani na ili uweze kuishi naye fanya nini. Alafu na kule kwenye unyago wenyewe wale mabibi wana siri ambazo mimi na wewe hatuzijui na yule mtoto wa kike hatokuambia kwamba mwanaume ni nani na ana tabia gani ana weakness gani ana strength ana ana, 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 ana nguvu gani sasa wanapokutana pale kila mmoja anamtambua mwenzake kama ni kucheza bao kila mmoja anajua namna anavyo kwenda na lile bao elimu hiyo haipo mtu mwingine anadhani kwa kuwa amemaliza university anafahamu sana kwa hiyo anaweza akaoana na msomi mwenzake ile ni elimu nyingine kabisa sasa nikupe mfano kwa sababu hili swala liko sensitive sana. Unapoishi katika familia wewe. Unamuona baba yako na mama yako wanavyoishi. Kwa lugha ya Kiingereza una observe maisha yao. Yale ndiyo maisha ya ndoa unayoyajua wewe. Umeyasoma kivitendo. Kwa hivyo mume anatakiwa awe vipi kwa mke? Mume unamjua baba yako na mke unayemjua ni mama yako vile anavyofanya mama kwa baba ndivyo wanavyofahamu kwamba mke anatakiwa afanye ndivyo ndio ndio umesoma kwa kuobserve kwa kuona maisha yako yote unapoingia katika ndoa wewe ile scenario yote unayo kichwani yani ile taswira ya mume na mke unayo kichwani kupitia wazazi wako kupitia wazazi wako lakini tatizo ni nini ni kwamba na yule unayemuoa na yeye anayo taswira pia sasa je taswira yake na ya kwako ziko sawa sawa baba yake na mama yake wanaishi kama anavyoishi baba yako na mama yako ni mara chache sana kuwa sawa sawa imagine yeye ameishi maisha ya kwamba baba haondoki ila ame zungumza na mama wameagana pengine kila mmoja kamuonyesha upendo kama ni mkono kambusu mkono kisha akamwambia haya kwa heri mume wangu tutaonana bwana nenda salama na haondoki bila kuaga na ile lugha ya mke wangu mke wangu mpenzi wangu mama watoto wangu anaisikia kila mara chukulia mfano anaona baba yake anatoka hivi Mama yake anamsimamisha kwamba baba fulani unaendaje unaendaje hivyo wewe? Huo ni hebu unatoka hivyo bwana. Hii shati bwana yanamvua shati. Ambia shati imejikunja namna hii anamletea nyingine anamvalisha. Au vifungo vimefungwa vibaya na anamwambia tizama. Anamfunga vifungo na nini? Anaondoka. Anayashuhudia haya yote. Sio sio sinema ndogo hii kwa mtoto. Alafu na huyu mwingine hakuna mazingira hayo ni yale ya kwamba hiyo chai unaweka au mezani uweki. Mm? Mimi naenda zangu bwana nimekuamsha saa nyingi nani ugomvi na mizozo. Na kuamrisha ni amri tu ni, ni tunasema ni, ni ndoa ya, ya kijeshi. Ni amri na kutekeleza. Hawa sasa wanakuja kuoana sasa. Huyu anatarajia kuona nini huyu mtoto wa kike? Anatarajia kukiona kile alichokuwa anakiona kwa baba yake na mama yake. Na wewe unatarajia nini? Unatarajia kile ulicho. Sasa hapa ndiyo kuna mgongano. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba elimu ya ndoa na maisha ni kitu muhimu sana. 
na baadhi ya nchi kama Malaysia wapi nasikia kwamba wameanza kuwa wanafanya vitu kama hivi kwamba hamuingi katika ndoa mpaka muwe na certificate kwamba mlikwenda seminar mlikwenda kozi na inawezekana tukatengeneza syllabus kwa watu ambao wamesoma mambo ya maendeleo ya jamii wanasoma familia wanaweza wakatengeneza syllabus yenye sura ya Kiislamu au sura ya kijamii ya Kitanzania pia kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo yanakubalika katika dini yanakubalika Kitanzania ikawa kwamba ndoa haifungi mpaka mtu aina certificate ya kwamba amekwenda seminar mwanamke ana tabia gani mwanaume ana tabia gani njia gani kwa mfano kwa mfano nakupa mfano mwanamke kuna kitu anakitukuza kuliko pesa kuliko mali kuliko vitu vingine vyote anatukuza sana suala la hisia feelings mwanamke anaweza kusamehe lolote lile kama utaweza kumrai wanasema mapenzi ni kurai asiyejua kupenda asiyejua kurai hajui kupenda kwa sababu mwanamke anaweza kuraiwa akasamehe anachohitajia yeye ni ile zile hisia zile kuliko mali kuliko chochote kile sasa unapodhani kwamba mali tu inatosha utamtendea visivyo na unaweza ukamkosa pamoja na mali yako kwa sababu amekosa bidhaa muhimu sana kuliko mali anayohitajia kwa hivyo anaweza kudumu katika ndoa kwa sababu anapewa kauli tu nzuri zile kwa sababu anasifiwa umependeza kwa sababu chakula chake kinasifiwa akipika kile kizuri akivaa anaambiwa masha Allah hivi ndio vitu vinavyomjenga yeye sasa mpaka uambiwe huyu ni nani na ana sifa gani alafu na yeye aambiwe mwanaume ana nini ana sifa gani sasa mkiingia pale kila mtu anamjua mwenzake ile ndoa itadumu sasa hilo ni hilo ndo la msingi naloliona yako mengi mengine lakini la msingi ni elimu kuhusu mume kuhusu mke kuhusu maisha ya ndoa na na mpenzi mtazamaji Sheikh amesitiza zaidi sio lazima la jando ile jando la kwa la maana kubwa sana mwanamke anapowekwa jando kufundishwa namna ya kuishi na mume lakini pia vile vile kwa upande wa mwanaume na yanapoekwa jando kwa ajili ya kufundishwa namna kuishi na mke hizi elimu ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba ndoa zinadumu na pia vile vile zinakuwa na amani na furaha ndani yake Sheikh Abdul Razak na wale wazetu wa zamani tofauti sana kwa sababu hata ukienda kutembea vijiji mbalimbali unakuta mtu na mke wake mke na mume na miaka laba mathlan tisini lakini mke wake na miaka sabini <laughs> na wana watoto kumi, kumi na mbili, ishirini Uh-huh. ambapo na maanisho kwamba hawa watu wamedumu katika ndoa kwa muda mrefu sana. Yeah. Huo ulikuwa ukifanya nini? Toba kwanza moja katika eh, matatizo ni mtu kudhania kwamba ndoa ni pepo. Yaani taswira ya mtoto wa kike wa sasa hivi na mtoto wa kiume kabla hajaingia katika ndoa taswira yake ni kwamba anaenda peponi. Anaenda kwenye furaha anajaribu kujenga taswira ya yeye amekaa sibleni na mumewe au na mkewe anempenda sana Ana, anajenga taswira ya furaha tupu hili ni kosa kwa sababu anapokuta kero hupatwa na mshtuko na ndio maana nikasema kwamba anapopewa elimu na maarifa huwa anaandaliwa kupokea ya furaha na yasiyokuwa ya ya furaha ya furaha wale waliokaa katika ndoa kwa muda mrefu wamepitia mengi wamevumiliana sana kulikuwa kuna graph kupanda na kushuka ya mapenzi kulikuwa kuna misukosuko mingi lakini kwa sababu misingi ya ndoa wanayo waliweza kuvumiliana usidhani kwa kuwa wameishi miaka hamsini, stini kwenye ndoa walikuwa hawana mizozo hakuna alomkera mwenzake hizo kero zipo na kwa wazee wetu zilikuwa zinaishia ndani baina yao sasa ninachotaka kusema ni kwamba ni namna walivyoandaliwa ndicho kitu ambacho kimeweza kudumisha zile ndoa. Mimi nakupa mfano. Kwa miaka iliyopita ambayo hata sisi wengine wa umri wetu tumeona. Acha waliokuwa watu wazima wazee. Mtoto wa kike anaposhindwana na mumewe akaondoka akaamua kwenda kwao. Alikuwa anapokelewa vipi kule kwao? Baba mtu anasema mimi sina taarifa ya mume wako kwamba utakuja hapa. Urudi kwa mumeo. 
sikai na mke wa mtu mimi sina kibali cha kukaa na mke wa mtu na ni mwanae kamzaa mwanae kamzaa kwa sababu alimkabidhi rasmi mbele ya umma kwamba tumekukabidhi wewe sasa anarudi vipi peke yake mfano huo huo kwa vijana sasa hivi inakuwaje mwanangu amekufanya nini huko wanafikiria ulikosa pakula pakulala hasikilizi hata upande wa pili inakuwa ni ile single story sikiliza upande mmoja sasa haya mafunzo hakuna hao walifunzwa kwamba mumeo ana haki hizi hata kama anakufa mkwe huwezi kutoka wewe baba yako amekufa ila kwa ruhusa ya mume wako unapokuja hapa swali la kwanza haya bibie vipi tena umepewa ruhusa huko mbona hatujapewa taarifa kama unakuja eh. na hapo umefanya mzazi wako eh. ah imekuwa hivi na hivi ulimwambia baba yake maana wewe ni wa familia ile kabla hujaja kwetu baba yake ambaye ndio baba yako tulokabidhi ile familia umempa taarifa hizi ah asijampa nenda huko kazungumze madhali haja hawajashindwa na hayo huwezi ukavuka si heshima kuja kwetu sisi tulikabidhi rasmi sasa he, haya ndio ndio mapiko waliopikwa wazee kwa sura hii mtu hata akitaka kushtaki anafikiria kwanza kwa mashtaka hayafiki nyumbani ataanzia kule na yule mzee yule ambaye kijana wake ameoa anaona aibu kubwa mashtaka yaende kule kwa hiyo atayamaliza mapema atayamaliza kwa sababu alikabidhiwa na sasa inaonekana anashindwa na mkoni anaona aibu sasa wakati jambo la kwa sababu kakabidhiwa na alipokabidhiwa alikubali dhamana na yule sasa wale ni watoto wake sasa kwa nini yavuke yaende kule yeye ameshindwa manake na kushindwa ni aibu kwa hivyo lazima atatue kama mtu mzima kwa hivyo hali hiyo ndio iliyokuepo sasa hili lilikuwa linadumisha ndoa sasa hivi ukionewa kidogo tu unanyanyua simu huyu kaniambia hivi na hivi na mama anakuambia njoo mwanangu wanakuja wanasoma vitu vyao wanaondoka kuna ndoa ambazo ni vituko zinafaa ziandikiwe vitabu wana mtu anaondoka kesho anarudishwa anaondoka kesho anarudishwa anakusanya vitu anagawana kesho ana wanapigana wanaumizana kesho wanashikana mikono wanatembea barabarani vituko kwa hiyo ndoa sasa hivi nza kupelekana polisi amekupiga na nini kafungua arabi tangulini eh, tangulini tangu ndoa iwe ni kupelekana polisi kwa sababu suala la mapenzi halijingi kwa nguvu Alafu kesho mtaishi vipi pamoja? Kwa hivyo hilo nadhani ndio ndio sababu kubwa ya ndoa za wazee wetu kudumu na za kwetu sisi kuwa hazidumu. Naam. Na mpenzi mtazamaji Sheikh Abdurazaki anasema kwamba miongoni mwa kudumu kwa ndoa ni yule kwanza ushirikiano wa familia mbili kati ya familia ya mke na ya mume. Mke kisha kuwa ameolewa bila shaka anakuwa ameama familia, amekwenda katika familia ambayo ni familia ya mumewe. Hivi basi kwa kuishi kule yeye ina maana kwamba ameishi anaishi kama vile ameishi nyumbani kwao. Kwa hivyo tatizo lolote linapotokea mtu wa kwanza kulisuluhisha tatizo hilo ni upa, ni mume ni, ni baba katika upande wa mume. Ambapo bila shaka ni aibu kwa baba huyu kushindwa kulitatua tatizo lile na kwenda katika upande wa pili. Haya ni, mem, ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yamesababisha kwamba ndoa zamani kudumu muingiliano na ushirikiano wa familia binti ametoka mumeo kwenda kwao lazima aende kwa taarifa na taarifa sio tu aje nayo mwenyewe la bali mume ndo asiliane na upande wa kwa mkeo wake kwamba mke wangu atakuja tumeona shekha amezungumza kama kama kuna matatizo kwa mke mke haizi kwenda kwao pasina idhini ya ya mume wake na mshekha tuangalie sasa kama tumeona kwamba ndoa zimekuwa chache talaka zimekuwa nyingi lakini tunazungumzia kipindi cha ustawi wa jamii na jamii ni watu unaona kwamba watu wanazidi kukithiri katika dunia kila siku Tanzania juzi kulikuwa na watu milioni 49 sasa hivi wamefika watu milioni 58 kwamba watu wanazidi ndoa hatuzisikii lakini watu wanazidi bila shaka kuzidi kwa watu hawa ni watoto ambao wanazidi pinginepo ni nje ya ndoa ni nini athari yake Kwa tukubali kwamba mambo hayajaribika sana hasa katika nchi zetu nchi ambazo zinaitwa hazijaendelea bado haijambo ukilinganisha na wengine lakini tukubaliane kwamba takwimu zinaonyesha kuzidi kila siku watoto wa nje ya ndoa watoto wa nje ya ndoa wengine wamehalalishwa mshazini mimba imepatikana mnafanya haraka haraka ndoa watoto wa nje ya ndoa ambao wengine hawajui hata wazee wao wengine wako mabarabarani 
idadi hii inazidi mpaka vituo vinatengenezwa sasa hivi na taasisi mbalimbali mbali, NGOs kwa ajili ya kutizama hawa hawa watoto hili tabaka na wanapewa majina mbali mbali wanapewa majina chokora wanapewa majina sijui nani sasa hii ni kweli athari yake ni mbaya sana katika ustawi wa jamii kwa hivyo kweli ni tatizo kwa maana ya kwamba idadi ya watoto wanaoitwa ni machokora wanaitwa watoto wa mtaani watoto wa barabarani inazidi inazidi katika nchi zinazoendelea na katika nchi hata zilizoendelea lakini inakupa taswira gani inakupa taswira kwamba kuna kutokuwajibika kwa watu fulani bila shaka jamii nzima inatakiwa wajibike lakini jamii ya kwanza ambayo ilikuwa inatakiwa wajibike ni familia familia sasa unapokwenda wewe ukadokoa mahala hukuo umejipanga wewe kubeba majukumu lazima uyakimbie majukumu sasa yule mtoto anakosa kitu kinachoitwa malezi. Akikosa malezi anakuwa ni mzigo kwa jamii. Mzigo kwa jamii kwa maana gani? Badala ya kuwa ni tofali la kujenga jamii, anakuwa ni ufa. Kwa sababu ni watoto ambao wamekosa maadili. Hawakulelewa, hawakupata mapenzi ya baba na mama. Na unajua msingi wa kulea ni mapenzi. Yaani msingi wa kulea watoto ni mapenzi. Si mabavu. Hawana mapenzi yoyote yale. Wamelelewa kwa ku, kwa kuishi pamoja. Mwenye nguvu katika wao anamuonea mdogo, anampora, anampokonya, anafanya vitu, vitendo vya ajabu, mara nyingine hata vitendo vya homosexuality vinafanyika. Huyu anakulia katika mazingira ya kuichukia jamii ambayo ime marginalize, imemweka pembeni. Anapokuwa hao mnawaita machokora sipendi hilo jina lakini ndivyo wanavyotambulika umeshae kuona watu wazima watoto ni watoto tu wanapokuwa watu wazima wanakwenda wapi wanapotea kwenye jamii huwezi kawaona tena hawakwenda shule hawakulelewa hawa sasa watu wazima unadhani anashindwa kuwa jambazi akiingia sio tu anaiba anaiba na kubaka na kuua unajiuliza huyu ni binadamu si angeiba tu akaondoka lakini ni mkusanyiko wa mambo mengi ya maisha yake alokulia mpaka amekuwa ana hasira na jamii. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kwa nini machokora wazee hawapo? Huwa wanakufa utotoni tu. Ni kwamba wakishapotea katika jamii hawawezi kutambulishwa kwa wajua. Sasa pale sasa wanakuwa ni wachafuzi katika jamii kwa sababu hawakuandaliwa. Sasa tunapozungumza maadili lazima tuizungumze ndoa. Ndio hapo tunaposema ndoa ndio maadili, ndoa ndio nchi ndoa ndio uzalendo ndoa ndio amani kwa sababu hao waliokuwa wamekosa maisha ya ndani ya ndoa hawezi kuestablish amani katika jamii kwa sababu hawakupata amani katika maisha yao hii ni athari kubwa na mbaya sana na ndio maana kwamba nchi zetu zinatakiwa sio tu ziwajali hawa kuwajali hawa ni kujali mti kukata matawi ukadhani umeshauondoa utachipuka tu ni kuijali ndoa kuihami na kuyengaenga ndoa kwa sababu ikiwa imara hatutopata hao watoto mtaani ambao ni athari kwa jamii yote kwa ujumla na na mpenzi mtazamaji kipindi hewani ni kipindi cha ustawi wa jamii tunazungumzia mada nzima inayohusiana na masuala mazima ya ndoa lakini tume, tumeangalia leo kwa nini talaka zimekuwa nyingi lakini pia vile tukaangalia kwa nini ndoa za zamani zilidumu lakini hapa tunazungumzia athari athari za watoto wengi ambao wako nje wamezaliwa nje ya ndoa hususan shekhe amezungumzia kwamba mtoto anatakiwa alelewe kwa malezi na mapenzi kwa hivyo anapokosa vitu hivi na kulelewa mitaani basi na kuwa na uangalizi mtu huyu anapokuwa anaweza kaja kuwa mtu yote yule mbaya ambaye kwamba ni mchafuzi wa jamii shaka mtoto mfano tu wa ujambazi hapa ambapo wamesema kwamba watoto wakuta mtu jambazi anaua na baka kishapewa hela lakini bado mpaka auwe au mpaka abake hili haya ni matokeo ya hawa watoto ambao wazaliwa nje ya ndoa wakosa malezi na mapenzi katika familia zao lakini pia Sheikh akaja na solution kwamba ndoa ni jambo la msingi sana kulitilia mkazo lakini pia vile vile kuilinda ili kuepukana na watoto hawa wa, wa nje ya ndoa Sheikh katika jamii zetu sasa za Tanzania na labda una ushauri gani hasa kwa sababu sisi bado unajua kwa ujumla Tanzania tuko chini sana sana vitu vingi tunategemea kutoka katika serikali. Naam. 
e, kwanza kwanza tukubaliane mtazamo wa Kiislamu ni kwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati hakuna wa kumrushia umpira Kiislamu ni kwamba kila mmoja ni mwajibikaji na kila mmoja anapowajibika tatizo hutoweka serikali peke yake haiwezi wala viongozi wa kidini peke yao hawawezi wazazi peke yao hawawezi wala walimu peke yao hawawezi hawa wote ni ni wajenzi wa binadamu hawa wote ni wakala wa kumtengeneza binadamu serikali ina nafasi yake mwalimu ana nafasi yake shuleni mzazi ana nafasi yake vyombo vya habari vina nafasi yake ha, hawa wote ni ma agent of socialization wanatakiwa hawa wote wawe na collective effort nguvu za pamoja katika kulitengeneza hili